是海参草山路，就很灵活啊，很轻巧，很轻巧。对，我觉得就是好像没什么压力，不不会，就是这台车子虽然将近两百公斤，可是可是骑起来一点都不笨重。大家好 ，Hello Hello， 我们今天来到立威车业，因为我们的朋友要交新车，等等等，我们要交什么车呢？哎，你好，我交 SV 六五零。好，太好了，今天是拍交新车过程哦。对对对。好，那。账对好了之后，我们先跟你对一下车子资料。那你这个前排的话，看你说你是想要拿去护背再贴上去，还是你要直接绑上去都可以？因为它这本身是贴纸。哦，对，它本身是贴纸。反正就一定要贴前面。一定要，一定要，不然会被警察抓。是，对。那我就等一下就等一下就贴就好。在那个前叉上面。对，就是因为有些人他会喜欢前叉护套，啊，有些人他是想要直接的去做护背、哦，是是是，然后再。绑上去哦，没关系，我等一下就就把它贴上去就好了。好，然后你是用身份证银本领嘛？对，对不对？好，你的印章，谢谢。行照，我等下给你对一下车身号码、大白号码跟引擎号码。然后这边就是你的领牌规费，我们实报实销。OK OK。然后我们的牌照税。OK。新呃新车领牌证技术，新车证件，车辆发票，这个也可以拿去对统一发票，完税证明。然后后面的话是强制险的保单，这个一年的，好、哦。那他那个有送的那个什么，整个车控车险在？那个的话是公司之后才会出保单。哦，对，因为强制险它这个是你一定要先,要先买在，对你先保才能去领牌。领牌嗯、对，按、啊、他那个保险是你排出来了，他才能去办，帮你在车做加保。哦、是是是。哦，行照的话，我只要对三个号码，上面有大白号码，是引擎号码跟车身号码。OK， 好，好，我先核对一下大白号码。引擎号码的话，在车身左下侧，然后有一条。哦，看到了，看到了。哦，那是引擎号。对，然后车身号码最长的在这边，右侧这边，它会刻在车台上面。哦，是。因为我现在车头夹住了，所以它不能喘。好，谢谢你。数字上面都要记好。哦、嗯，这是只能跟公司叫这是钥匙的编号。哦，了解。所以这个一定要收好。是。嗯、现在建议那个就跟你的资料全部放在一起。哦，了解。哦 ，OK， 就是备用钥匙就塞在这里面。就是跟那个资料啊。哦，这个，你那个新车的资料啊，在这边，对，全部，嗯，你全部，对对对，哦，因为你平常没有带这个资本，是在新造的，嗯 ，OK， 这个就放在家里，你的备份钥匙也放在这里，集中管理，嗯，好，对吧？了解。那它锁头的话非常简单，就是跟一般摩托车一样，只有开关跟锁龙头，好、哦，操作一模一样，往右转就是开，好、哦，啊，左转就是关，然后左龙头就一样，龙头往左打到底，压下去。左转，有骑过一般摩托车都知道，它操作一模一样。OK OK， 传统的机械式钥匙。好、哦，然后我们来大概讲仪仪表哦，上面的话是转速、时速、时间、档位显示、水温、油表、里程。嗯嗯。好、哦，然后开关的话，左边按钮。嗯。左边按一下，这个可以给我计算到单趟里程，这边有没有？哦，是。有计算单趟里程，然后。要归零的话，右键是一，好、哦，归零也一样，左左键长按是。好，这个的话是调仪表亮度是。那仪表亮度的话，它最高可以调到六格，是。你可以去随着你的使用环境去调亮度、啊，因为有些人不喜欢太亮，有些人就觉得说太暗，那个就是因因人而异啊。是。左键长按的话，它闪烁是闪烁的时候就是可以做调整，对吧？哦，是。那你有比较喜欢什么亮度吗？喜欢四格，四格一中间就可以了。四格吧，好。啊，今天这样子总里程好，然后这个这个我们在起的时候，它才会显示平均油耗。哦，是。这这个是这个瞬间油耗。电压，然后它这个电压跟实际电压
会差大概零点六伏特左右，是，它会差零点六伏特。然后 range 的话，就是我们剩余的里程，就是这桶油剩余的里程，但是我们要发动或是要起的时候，它才会显示。哦，我们现在车子没有发没有动，它不会显示。瞬间油耗哦哦哦，就是我们当下在起的时候，现在的油耗它会随着时间改变，然后这个才是那个平均油耗。是，好。然后水温的话，一般基本上大概都在三四格，最多都大概在三四格。然后如果这个的话，这不是机油灯哦，嘿嘿这是那个机油压力，机油压力，对，机油压力。你发动的时候，它会灯会灭掉。是，呃，如果说它亮起来，可能有时候机油压力有问题，哦、这时候就不要再起，赶快再回来。对，哎，尽量停路边，不要再起。哦，好，应该是可能代表说我们的就是会亮这个灯都是严重的。对对，因为看它两条线出来，一个是在机油的，一个是在那个水温表这边的，是是是，就代表说它其中一个系统出了问题，所以就尽量不要再洗。那请问一下，这个数字低于什么时候的时候要注意它的电瓶？低于什么数字？你就是大概抓，你现在十一点八嘛，你再加个零点六，大概十二点六左右。是，你可能低于十二。哦，这是零点六张去，大概低于十二的时候，可能就要比较注意。哦，这样。对。OK, okay.。但是这个电压它是给我们参考用的。是。因为它跟实际的电压还是会有一点点，一定会有一点点落差，没有办法百分之百准确。是。就跟外接的电压表一样，会有一点落差。好、哦，主要是我们在骑的时候看它的这个回冲哦，代表是正常的。了解了解。因为我们带。我们没有发动的时候，车辆是没有在回冲的，尤其是像这种我们现在六七级法规的车，它都是全时点灯。哎、欸，这种卤素大灯其实蛮耗电的，所以说它的电压会显示的比较低，因为你还没发动的时候，它的大灯一直在吃电。哦，嗯，这是全这个大灯是全时的吗？全时的，好、哦、了全时的。现在的法规规定都是要全时大灯，然、嗯、后、哦、没办法在原厂、出厂设置开关，那个只能外改。是，然后只能外改。然后这个叫紧急起火开关的红色这一颗，哦，往上推的话就关掉。哦，了解。好、哦，关掉。这时候我们是没有办法发动车辆，是，一定要打开才能发动车辆。是。哦、然后左边的话，这个是 pass 灯，超车灯。是。哦，远近灯。是。然、哦、开远灯，仪表远灯提醒市区不要开。是。然后，双向灯，它是无声继电器、哦，所以打完的时候记得按掉、哦。没有声音的。没有声音。哦，了解。没有声音，好吧？是。然后，双黄灯。哦，是。对。啊，把手开关，基本上操作也很简单。嗯，越简单越好。当然，然后我们这台车的话，它这个主要是有地震辅助系统，然后还有那个侧柱熄火装置。是。那如果说你现在有在入档的状况下，比如说我现在不管是在一档还在六档，是。你车子发动的时候，只要侧柱一踢下来，马上熄火。哦，了解。或者是说你现在有入档，你侧柱是踢着的，发不动。哦。对，那一定要是在。空档的时候，然后收收车柱，一定要收车柱、哦，一定要收车柱，这是安安全装置。OK。好，然后我们有有入档的时候嘛，离合器一定要捏才可以发动。离合器一定要捏，你不捏的话，它这个离合器开关不会传送给电脑，你再拉离合器的讯号，啊，你也发不动。那操作大概就是这样，稍微了解。了解。好。因为这台车其实配置很简单啦、啊。不会有太多奇奇怪怪的东西，那、嗯、其实跟一般摩托车差没有太多。是，主要是我们在车第一次保养的时候，一千公里，是可能变成说你要去记里程，因为这台车没有机油灯。对，因为像我们这个仪表嘛，像我这 S 7 5 0也是跟它共用的，哦，但是它这款就是没有机油灯。嗯，像 l i s t o n 650也没有机油灯、嗯，那个要到像可能卡塔纳啦，或是 R 1 0 0 0那种才会有反走、哦。其实那个、哦、那个还好。对，對主要它这个里程有几个？嗯，它 check 里程有几段？两段 ，A 跟 B， 对对对。一个来记那个保养里程，一个可以来。对，这总里程嘛，对不对？按一下 ，A check A check B， 是，有没有？要给你两段可以做计算。就一个可以拿当记那个保养里程。对，很好记，因为我我我等我打算八百就来换，然后接下来现在两千，然后接下来就隔一千五、一千五、一千五、一千五、一千五。就是你可以把 check one 当做那个油耗。哦，了解。check two 拿来当那个。是。就是保养保养过就把它去个 A 取消，你就
，其中一个把把它归零的。啊，那你这样保养里程很快、欸，因为我们正常说第一次是一千，然后之后是每三千，<笑>第一次一千嘛，之后是四千，然后七千，一万，哦，哦了解，了解，了解，类推。我把它当当成我的那个白牌那个速客打，没有,、啊沒有啊，我们这种车<笑>重车的保保养里程通常可以拉的比较长。OK OK OK， 是换几个油？多少油？它这个不含机油滤芯的话是二点四公升。二点四对，如果加机油滤芯的话是二点七五，有三罐就对，接近，接近。然后说我们这边换机油的话，我们是用七七四五跟你算，对，所以你们会比较划算，对。但是一般店家的话不太会这样，他们可能会让你一次开三罐。OK OK。对，然后我们这个机油的话还有折数，因为像小车，等像居舍然后是小阿鲁的话，我们也会有换五送一的活动。那如果是重车的话，因为骑的比较少，所以我们就会直接把折扣折在当次的金额里面，让大家了解。了解。哦、oh.。啊，等下手机架的话，我还要配合你的手机调大小。它是这样塞进去的、哦。对对。哦，了解。那这个的话就是宽度变固定。我等一下帮你调大小。对，因为我们正常要使用的话，就是上推，是是是，然后就直接插进去。了解，所以它这个变成说，它调整一次我的宽度就是固定。对，对，哦、了解对对对。如果说你之后要换换手机的话，再再调一次。对对,对,对,对。哦，了解。让大家了解哈。然后后照镜的话，它原厂是可以收折的。如果停车怕被 A 到，就把它折进来了。怎么折？哦，原来它是这样子折。对。正常是这样子，所以正常开，正常在路上骑应该是这样子，这样这样子。那、啊、如果说停车，你看它比较出来嘛，哦、那你可以把它折进去。对,對,對,對，这样子可以去减缓它的面积，减少面积。对，这样子的。对，对，这才是正常的状态。然后之前有骑过 ABS 的车款吗？有，有吧？我觉得这台车就是配备 Boss 十型号 ABS。是，那。ABS 做动的感觉应该知道，是、哦、就是会弹跳嘛，跳很多。OK， 然后这台车是国际六档，档、嗯、车骑乘起来有 OK。OK OK OK 好，那基本上就没有什么太大问题。然后我们这台车是两年不限里程的保固，这辆保固期内还是回我们 Suzuki 的经销商做维修跟保养。然后开坐垫的话，嗯，是吧？盯着，是插进去，右转盯着，然后坐垫后面抬起来。哦，了解。抬起来之后就往后抽。是是。那、啊、它有卡损，哦，嗯，都这边，那、啊、套子要拿拿拿掉吗？哦，好啊，不用了，<笑>啊，几乎没有置物空间。对，因为这种车在是干嘛用？可以看给你套安全帽，或者说你有什么东西要绑的时候、哦，你可以拿出来，就是套着，懂意思吗？比如说，我们现在拉出来，你这样扣上去的时候，你看，如果是有什么后座包什么，你可以绑在这个袋子上。或者是说你停车的时候可以拉出来，安全帽扣在这边。这个就是重点，就是你外挂行李之后，对，这两个勾勾是做的。这个是扣椅垫的，哦，扣椅垫这边的。对对对，就像这种方卡，说说实在，车厢有的也没有了。方卡，没错啊，这个本来就是来挡车，本来就是拿来骑骑轻松了，你不可能骑这台车通勤嘛，对不对？对对对。哦，那这个是随车工具包了，那里面的工具基本上应该是用不太大，哦、对，应该是用不太大，那有问题就找车行。没错，好、哦。然后这个行车记录器我都要教你使用，你手机是拿安卓还是拿 iPhone？ 安卓。所以我们打开的时候，你大概给它五到十秒的缓冲时间，让它开机。开机录影的时候，你就看它灯慢闪，那就好了。OK， 不用就就不用每次都把坐垫打开那么麻烦。哦，了解。你以后要找档案，就是像我刚刚跟你讲的，是连到了之后，到我们的设备视频里面去找录影档，或者说你有拍照的话，就是在里面找你的照片。是，这样了解？了解了解。好，它卡损。对。哦，前面先放，放了之后，你要。要对哦，要要对好哦，有有有没有没有对好。你前面先下去的时候，啊、你发现它前面这边下不去，对，就是会感觉卡进去，对不对？啊，好、哦，往下。啊，前面进去的时候，后面也放着，是，往前推，往前推。对，嗯 ，OK， 好。那对于车辆还有什么想了解的吗？没有，没有。<笑>我跟你讲哦，油箱盖嘛，是，插进去，右转，打开
，好、哦，是它里面大约有十四公升的容量，是是是，它汽油给你加满了，你看都慢慢出来，谢谢你，谢谢谢谢。好，盖起来的话压两下，一、二，好，第二下的时候，它正常要水会回弹的，因为我看到它盯着，所以它不会弹，是，你就是转一下就可以把它开了。哦，好，我们尽量不要，尽量盖的时候不要盯着把它这样子。哦，用用手去压，用手去压。因为你要让它里面的机械做动，它才不会那么容易疲乏坏掉。了解了解。OK， 好，那记得新车第一次保养一千公里。OK， 然后底下先坐上去，先调一下后照镜的位置。问一下，他如果他外出长途旅行，他行李要怎么绑？啊？他行李要怎么绑？行李要怎么绑？对，他如果外出旅行，这个五天啊，四天的话，他行李要怎样固定在后面？或者说这个这台车有没有它匹配的保安包？这个的话。马鞍包很多，哦、有问，对，马鞍包很多。有问到那个，它有后箱、有侧箱，然后也有马鞍包，只是说牌子太多了。对，就可以看看说是有没有自己喜欢的厂牌。那这个就麻烦你那个来吧。那尽量在训车骑车顺顺骑就好。它、啊、有没有就是说什么训车不要拉转到超过什么七八千的？这种车基本上没有没有五千或是五千内就很够用哦，了解。你真的要到七八千，那真的就是要吹下去。你在训车的时候尽量保持在五千以内，拉分顺。我是觉得说，其实转速没有特别大的哇，影响是，对，是是。其实影响还是有，就是说你不要每次在当当乱转这样子。哦，了解。这种车要骑的乱转也。比较困难的、啊，是对，因为有时候有些年有年年纪了就比较不敢了。哦，我就是我就是不敢，对对对,對、啊。所以基本上你道路你道路上来讲，你我觉得你平均的转速应该会在五千左右。哦，对对，因为你骑车方式应该就比较温顺了，所以就是顺顺顺骑就好，不要说绿灯油门就给它补到底这样子。OK， 好。OK， 没有问题的话，好，感谢你的介绍，谢谢你的介绍，麻烦你。啊，有问题的话都是可以随时赖联络哈。好啊，好啊 ，OK 的。好，这个时候给你收取。好，谢谢。那个就大概他比较了解，那常常就。好，好，谢谢，谢谢，谢谢。好，谢谢你。好好谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。来，看这个对象，嗯。这台车哦，感觉很像轻档，虽然它是红牌，可是骑起来很像轻档，没有压力，很轻松，很轻松，没有压力，它不会就是一档油门灌太大力，就好像要跳要跳狗类一样。这台车骑到现在，我觉得很轻松，真的。来，请问一下哈、哦，现在签新车签到了，是你的心情如何呢？非常开心，我这辈子买过十台摩托车。但这一台是唯一一台红牌，所以特别开心。<笑>之前、之前、之前签新车没那么开心，<笑>这台是红牌，人生第一台，所以特别开心。啊，已经想好下一个行程了吗？还还没，还没想好。<笑>听说明天，明天怎么样？明天，明天还没想到，还没想到。呃、是啊，反正想去哪里就骑着就可以去了。<笑>居嘛，那这次跑山路的话，你感觉会怎么样？用这台车跑山路，嗯，这台车跑山路就很灵活啊，很轻巧，很轻巧。对，我觉得就是好像没什么压力，也不不会，就是这台车子在将近两百公斤，可是可是骑起来一点都不笨重，因为其实还蛮好钻的。这台车一档就可以到五，所以你在山路的时候大概是用几档呢？我好像都都是用三档在骑。
，所以我大部分都是挂三档，几乎三档就就够用。对，然后看你都慢慢，也没什么压，可是就过得还蛮顺，蛮快的。因为好像也不用太刻意，因为它其实车身就蛮平的，所以其实嗯。就是你只要重心带一下，它就就过去了，带一下就过去，然后轴距好像感觉没有想象中的那么长，所以感觉你你的倾角没有到很大，其实就已经已经转过去了。哦，对，这台车虽然是红牌，可是它它确实车身不长，它就像你说的那个轴距可能比较短吧，哎，所以。骑起来，我我我我我我其他还那么，我其他其实让我让我回想到二十年前我骑 F D 啊的那个的回忆，其实这台车就对我来讲就有点像，稍微比较重，然后比较比较速度比较快，马力比较大的 F D 啊。那感觉哦，你要有速度上去哈、哦。<笑>有速度之后，感觉不太像是 F Z R， 因 F Z R 其实感觉还比较有点有点笨重，因为毕竟马力也没那么大。你这还是马力够，对，你的感觉你的三档，因为它就很有力，所以你感觉起来真的很像骑在骑轻档车的感觉。因为呃，应该说你动力大，所以你你会感觉车子好像很轻的感觉。但车子还不错，而且它它高速的时候你会很安静，然后那个呃车身。车车车车还蛮稳的。你在高速的时候感觉怎么样呢？哦，比如过桥那个，因为我刚好刚好难得那一段路很又又大又直又平，我<笑>就给他就给他冲下去，是这样。你的感觉你<笑>嗯，骑到那个速度之后你感觉怎么样？<笑>呃，就觉得很过瘾，很过瘾，因为他他的马力比我想象中大很多，因为之前。我们都骑很慢嘛，所以一直都没有试过它马力。对，然后这一次直接让你释放它的马力了。整体来讲的话，就骑到目前，就是就它那个大灯看自主速灯泡，看得蛮蛮讨厌，是吧？其他都还，其他都还不错。嗨，大家好， yeah. 这里是哪里？松树林码头，这边是八号西五镇步道。你现在就很多鱼，肉是八千多